বন্ধুরা সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো আজ আমরা দেখব শতকরা ব্যবহার করে কিভাবে সরল মুনাফার অঙ্কগুলো করা যায় আচ্ছা তার আগে আমাদেরকে আসলে জানতে হবে যে যে মুনাফা এই মুনাফা বলতে আসলে আমরা কি বুঝি সরল মুনাফায় দুটি শব্দ তোমরা হর হামেশা দেখতে পাবে একটি হচ্ছে আসল এবং অপরটি হচ্ছে মুনাফা আসল হচ্ছে গিয়ে যখন আমরা কোনো ব্যবসা করি তখন সেই ব্যবসাতে বিনিয়োগ করার জন্য আমাদের কিছু টাকার দরকার হয় না অর্থাৎ আমরা যে ইনভেস্ট করি কোনো ব্যবসাতে যে আমাদের এটা মূলধন বা আমাদের টাকাতে এখানে বিনিয়োগ করতে হবে তারপর আমরা কিছু যন্ত্রপাতি কিনবো ব্যবসা করব সেখান থেকে আমাদের লাভ হবে এই যে আমাদের বিনিয়োগকৃত টাকা এই টাকাটাকেই আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে আসল এবং মনে করো আমরা ব্যবসা করছি ব্যবসা করার পর তোমরা শুনেছ না ব্যবসায় লাভ হচ্ছে লস হচ্ছে কিংবা কোনোটাই হচ্ছে না মনে করো যে আমরা কোথাও মানে ব্যাংকে এক হাজার টাকা বিনিয়োগ করলাম বা ব্যাংকে আমি একশো টাকা রাখলাম এই যে একশো টাকা রাখার পরে ব্যাংক থেকে কি আমাকে এক বছর পর কিছু টাকা দিবে না আবার মনে করো আমাকে এক এক হাজারের সাথে আরও পঞ্চাশ টাকা দিল কেন দিল ব্যাংকে যে আমি এক হাজার টাকা রাখলাম এই এক হাজার টাকাটা ব্যাংক অন্য কোনো জায়গায় বিনিয়োগ করছে এবং আমার টাকা দিয়ে বিনিয়োগ করছে বলে ব্যাংক আমাকে এই পঞ্চাশ টাকাটা মুনাফা দিচ্ছে তার মানে কি এই যে আমরা যে আসল রাখলাম আসল রাখার ফলে বা বিনিয়োগ করার ফলে আমরা যে কিছু লাভ পাচ্ছি বা লভ্যাংশ পাচ্ছি এটি হচ্ছে আমার মুনাফা এবার আমরা আসি মুনাফা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় চলো একটা অঙ্ক দেখি রফিক একটি ব্যাংক থেকে ছয় পার্সেন্ট বার্ষিক মুনাফায় দুই হাজার টাকা ঋণ নিলে রফিককে প্রতি বছর কত টাকা মুনাফা দিতে হবে অঙ্কটি কি দাঁড়ালো অঙ্কটি হচ্ছে গিয়ে রফিক একটি ব্যাংক থেকে কি করল দুই হাজার টাকা নিল আমরা কি বলেছিলাম উদাহরণটিতে যে আমরা ব্যাংকে টাকা রাখছি আমরা যখন ব্যাংকে টাকা রাখি তখন ব্যাংক আমাদেরকে মুনাফা দেয় কিন্তু ব্যাংক থেকে যখন আমি টাকা নিচ্ছি তখন আমরা কি করব আমরা ব্যাংকে টাকা দিব এখন ব্যাংক থেকে আমি দুই হাজার টাকা নিচ্ছি বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগ করার কারণে এখন ব্যাংক থেকে যেহেতু আমি টাকা নিচ্ছি ব্যাংকে কি আমাকে এই টাকাটার সাথে আরও কিছু টাকা দিতে হবে না কারণ ব্যাংক তো আমাকে টাকা দিয়েছে এই টাকাটা বিনিয়োগ করার জন্য এর সাথে আমাকে ছয় পার্সেন্ট বার্ষিক মুনাফা ছয় পার্সেন্ট মানে কি জানো একশো টাকায় ছয় টাকা দিতে হবে অর্থাৎ আমি যদি একশো টাকা নেই তাহলে আমাকে এক বছর পরে দিতে হবে হচ্ছে একশো ছয় টাকা যদি আমি দুইশো টাকা নেই তাহলে কত হবে দুই বার ছয় হবে অর্থাৎ আমাকে দুইশো বারো টাকা দিতে হবে এইভাবে করে দুই হাজার টাকা নিলে প্রতি বছর আমাকে কত টাকা দিতে হবে সেই হিসেবটা করতে হচ্ছে আচ্ছা বার্ষিক মুনাফা বের করার জন্য একটি সহজ সূত্র আছে সেটি হচ্ছে বার্ষিক মুনাফা ইকুয়ালস টু আসল ইন্টু বার্ষিক মুনাফার হার ভাগ একশো অঙ্কটা আমরা একটু করে ফেলি আসল আমার কত এখানে দুই হাজার টাকা অর্থাৎ দুই হাজার টাকা আমি বিনিয়োগ করার জন্য নিচ্ছি এর সাথে মুনাফার হার কত ছয় পার্সেন্ট এবং এই যে একশো এই একশো দিয়ে আমি একে ভাগ করে দিলাম এইবার দেখো যদি আমি কাটাকাটি করে ফেলি তাহলে আমার এখানে আসে হচ্ছে ছয় দুগুণে বারো আর এটা তার মানে আমার বার্ষিক মুনাফার হার মানে দুই হাজার টাকায় আমি মুনাফা পাবো হচ্ছে গিয়ে একশো বিশ টাকা এটা আমি এই সূত্রটার সাহায্যে খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারলাম সূত্রটা হচ্ছে বার্ষিক মুনাফা ইকুয়ালস টু আসল ইন্টু বার্ষিক মুনাফার হার ভাগ একশো আসল দেওয়া আছে বার্ষিক মুনাফার হারও দেওয়া আছে এই দুটো দিয়ে হিসেব করে আমি বের করলাম একশো বিশ টাকা হচ্ছে গিয়ে আমার মুনাফার হার আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো কিভাবে এরকম একটি সমস্যা থেকে মুনাফা নির্ণয় করা যায়